ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಲಿಯದಿರುವಂತ ದೊರೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯದಿರುವ ದೊರೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯದಿರುವ ದೊರೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ ಪೋಲ್ ರಾಂಗ್ ನೀವು ಹಾಕಿರಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶವಾಸ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಗೌರ್ ಗೋರಂತ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯದಿರುವಂತ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ದೊರೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ದೊರೆ ಯಾರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ದೊರೆ ಯಾರು ಸಂಜೀವ್ ಡೋನೋರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಾರೆ ಬೀದರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ರಮೇಶ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂಬಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಾಪ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಸಾರಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಯಾರು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರು ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರು ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕ್ಬರನ ಒಟ್ಟು ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಟ್ಟು ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಟ್ಟು ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಟ್ಟು ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಟ್ಟು ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಶ್ರೀ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಡೋನೋರ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಟ್ಟು ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೆನ್ಪಿಡಿ ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಟ್ಟು ದಾಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ
ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ರಂಗ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಬರ್ ಬಾಬರ್ ನಂತರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಉಮಾಯನ್ ಉಮಾಯನ್ ನಂತರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಶೇರ್ ಸಾಯ್ ಸೂರಿ ನಂತರ ಅಕ್ಬರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ ಈ ತರ ಓಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ ಬಾಬರ ಉಮಾಯನ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವ ದೊರೆ ಯಾರು ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಇರುವ ದೊರೆ ಯಾರು ವಿನೋದ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಸೂರ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಈ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವಂತ ದೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನ ಮತ್ತು ತೋಫನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುದ್ಧ ತೋಪಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂ ಕಡೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಕಡೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಮಾಯನ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನ ತೋಪ ಮತ್ತು ಫಿರಂಗಿ ಫಿರಂಗಿಯ ತೋಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ವಿನೋದ್ ಅವರು ಆದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ದೆಹಲಿ ಪಂಜಾಬ ಕಲನೂರ ಆಗ್ರ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಯಿತು ಹೈಯಷ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಿರುವಂತ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ವಿನೋದ್ ಅವರು ನಾಗಶ್ರೀ ಅವರು ಗಿರಿಮಣಿ ಅವರು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲ ಕಲನೂರು ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲನೂರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲನೂರು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರಿ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದವರು ಸರ್ ಮಿಸ್ ಐ ಸರ್ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ದ ಅಕ್ಬರ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದ ನೋಡಿ ಅಕ್ಬರ್ ಮೇಲೆ
ಅಕ್ಬರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಬರೆಯಿರಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಬರೆಯಿರಿ ಮಾಳ್ವದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಚುನಾರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇವತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದವರು ಅಕ್ಬರ್ನ ದಾಳಿಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದವರು ಅಂತ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹದಿನೇಳು ಅಕ್ಬರ್ನ ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ನಾಗಶ್ರೀ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಳವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಚುನಾರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೊಂಡ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮಾಳವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಚುನಾರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ದಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಮೇಲೆ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಬರ್ ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಇವು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ದಾಳಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಳಿಯನ್ನ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಳಿಯನ್ನ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದರು ಯಾವ ದಾಳಿಯನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯ ದಾಳಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಯಾವ ದಾಳಿಯನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಯಾವ ದಾಳಿಯನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾಗಶ್ರೀ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯ ದಾಳಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಗುಜರಾತ ದಾಳಿಯನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯ ದಾಳಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈಲು ಅಂದ್ರ ಆರ್ನೂರು ಮೈಲು ದೂರವನ್ನ ಮಾ ದೂರವನ್ನು ನಡೆದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಮೈಲು ದೂರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಸಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಸಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಏನದು ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಏನದು ಅದೇ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಮಸೀದೆ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಏನದು ಹಾ ಬಾಗಿಲು ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ಆ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ದಾರಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಅದನ್ನು ದಾಟು ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಅದನ್ನ ದಾಟು ಅಂತ ಅಕ್ಬರ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅಧಿಕಾರ ಬರಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಡಿ ಓ ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡಿ ಎಟ್ ಅವಸರದು ಸಮಾಧಾನ ಇರುವ ಮೊದಲ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೇಟಾ ಸರ್ಕಾರ ಪೇಟಾ ಕೋಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪರದಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು
ಅನಗಾನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಆದಂ ಖಾನ್ ಅನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಏನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಬಿಳಿಸಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ ಹೊಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಕ್ಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಚಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಕುರಿತು ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಲು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಯಾವಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯ ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ ಐದರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಿತೀನಿ ಶಿವು ನಾ ಬರಿತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಣ್ಲಿಂದ ಬರಿತೀನಿ ಸುಮ್ ಕೇಳು ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನಾಂಗದವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಅಕ್ಬರ ಈತನನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲ್ತಾನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲ್ತಾನ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾನಂದ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲ್ತಾನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸುಲ್ತಾನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಮು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ತನ್ನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲ್ತಾನ ಭಾರತದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಅಕ್ಬರ್ ಇಂತ ಅಕ್ಬರ ಈತನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ತಂದೆ ಹುಮಾಯನ ಅಕ್ಬರ್ನ ತಂದೆ ಹುಮಾಯನ್ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ನ ತಾಯಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ತಾಯಿ ಅಮಿದಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಅಮಿದಾ ಅಥವಾ ಅಮೀನಾ ಅಮೀನಾ ಅಥವಾ ಅಮಿದಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಅಮಿನಾ ಬಾನು ಅಮಿದಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ ತಾಯಿ ಅಮಿನಾ ಬಾನು ಬೇಗಮ್ಮ ಜನನವಾಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಜನನ ಅಕ್ಬರ್ನ ಜನನ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಎಸ್ ಅಮರಕೋಟೆಯ ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಅಮರಕೋಟೆಯ ರಜಪೂತ ರಜಪೂತ ದೊರೆ ರಜಪೂತ ದೊರೆ ಯಾರು ವೀರ ಸಾಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ ವೀರ ಸಾಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಅಮರಕೋಟೆಯ ರಜಪೂತ ದೊರೆ ವೀರ ಸಾಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ನ ಜನನ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು
ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಉಮ್ಮ ಏನಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಸುಮ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಹದಿನೈದ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾ ದೂರಿ ಸೂರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಳಗ ನೀನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದಾಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕನೋಜ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನೋಜ ಕಾಳಗ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಳಗ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಆ ಬಿಲ್ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರ ಅಮಿನ ಅಮಿದಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಆ ಅಮಿದಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಅನ್ನ ಮದುವೆ ಅಮಿನ ಅಭಿ ಅಮಿದಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಅನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕೋಶ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರ ದಂಪತಿಗಳ ನೋಡಿ ಅವರ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ ಹದಿನೈದ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಅಮರಕೋಟೆಯ ರಜಪೂತ ದೊರ ವೀರ ಸಾಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗ್ತದ ಜನನ ಆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಮಾಯನ ದಂಡ ನಾಯಕ ಉಮಾಯನ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಡೆ ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಂಸ್ತಾನೆ ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಸನೆಯಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೀರ್ತಿ ಹಬ್ಲಿ ಅಂತ ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಸನೆಯಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೀರ್ತಿ ಹಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರ್ ನನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರನ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯರ ದಾಳಿ ಆಗ್ತದಂತ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಇದ್ದ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಮಾಯನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಉಮಾಯನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಉಮಾಯನನ ಸಹೋದರರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೂಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಒಂದ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಉಮಾಯನ್ ಒಂದ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಮಿದಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಒಂದ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಕಂಬ್ರಾನ್ ಯಾರು ಕಂಬ್ರಾನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾಯನನ ಸಹೋದರ ಉಮಾಯನನ ಸಹೋದರ ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಬ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಕೊಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದಾಗ ಆ ಕತ್ತಿಯ ಆ ಏನು ಹೊಳಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಹೊಳಪಕ್ಕೆ ಆ ಕೂಸ ನಗಲಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿತಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಆ ಕೂಸು ಬಿದ್ದು ನಗುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಆ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯ ಆ ಮಿಂಚಿಗೆ ನಗಲಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿತಂತ ಆ ನಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಂತ ಕಂಬ್ರಾನಂತ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಅಕ್ಬರ್ ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಎಂತ ಮುಗ್ಧ ಕೂಸದಪ್ಪ ಆ ಮಕ್ಕಳ ನಕ್ರ ದೇವ್ರ ನಕ್ಕಂಗ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ನೀವು ನಕ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಕ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನಕ್ರ ದೇವ್ರ ನಕ್ಕಂಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಯಾರು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಎಂದು ಕರೆದಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಅಕ್ಬರ್ನ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಎಂದು ಕರೆದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ನೆಹರು ನೆಹರು ಅವರು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ನೆಹರು ಅವರು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಜನನವಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಜನನವಾಗಿದ್ದು ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಬರ್ನ ಜನನವಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಯ್ತು ಅಮರಕೋಟೆ ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಅಮರಕೋಟೆಯ ರಜಪೂತ ದೊರೆ ವೀರ ಸಾಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗ್ತದ ಓಕೆನಾ ಅಕ್ಬರ್ನ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಉಮಾಯನ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ತಾಯಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ತಾಯಿ ಎಸ್ ಅಮಿನಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಎಸ್ ಮಹನಾಮ ಅನಗ ಅಕ್ಬರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರು ಇಬ್ರು ಯಾರು ಅಬುಲ್ ಪೈಜಿ ಅಬುಲ್ ಪೈಜಿ ಮತ್ತು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಅಬುಲ್ ಫೈಜಿ ಮತ್ತು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೌದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹೌದು ಸಹಾಯಕರು ಹೌದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು ಅಂತ ಅಕ್ಬರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಬುಲ್ ಪೈಜಿ ಮತ್ತು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹೌದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೌದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಬುಲ್ ಪೈಜಿ ಮತ್ತು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಫಜಲೋ ಪೈಜಿಯೋ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಬುಲ್ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಅಕ್ಬರನ ಅಕ್ಬರ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಅಕ್ಬರ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಕ್ಬರ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಶಬಾಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಹ ಮಾವುನು ಹೌದು ರಾಜಕೀಯ ಗುರುನು ಹೌದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಯಾರು ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಆದರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಸರ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಹುಮಾಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಬಾಲ್ಯದ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಸಾರಿ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ನಿಮಸ್ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಡೀ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ದಾಳಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನನ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ ಇನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಎಂತ ಕವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಎಂತ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಎಂತ ಕವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತನೊಬ್ಬ ಸೂಪಿ ಕವಿ ಸೂಪಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈತನೊಬ್ಬ ಸೂಪಿ ಸಂತ ಸೂಪಿ ಸಂತ ಅಥವಾ ಸೂಪಿ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂಪಿ ಸಂತನಾಗಿರುವಂತ ಸೂಪಿ ಕವಿ ಆಗಿರುವಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ನಾ ಏನು ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಾಗಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಯಾಕೆ ಹೇಳಾಗಿತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ನನ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ ಹಣೆ ಬರ್ದು ಮತ್ ನೆನಪಿಡ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ ಚಂದಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಯಾರಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಕವಿ ಸೂಫಿ ಕವಿ ಆಗಿರುವಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಏನ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣು ನೋಡಿ ಯಥಾ ಗುರು ತಥಾ ಶಿಷ್ಯ ಯಥಾ ತಂದೆ ತಥಾ ಮಗ ಯಥಾ ತಾಯಿ ತಥಾ ಮಗಳು ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜೆ ಹೌದಾ ಆತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಸೂಫಿ ಸಂತನಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ ಈತನಿಗೆ ಎಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಒಂದು ಆಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೀ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಲುವಾಗಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಿಲಕ ಹಸ್ತಿದ್ನಂತ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಲಕಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತಿಲಕಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಜಿಯಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಜಿಯಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಜಿಯಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ನಮಾಜ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾನಂತ ಅಕ್ಬರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಜಿಯಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಜಿಜಿಯಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದೀನಿ ನಾಳೆ ಹತ್ತೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ನಮಾಜ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಂತಾರ ಹೌ ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಮತ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಜಿಯಾ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವುದಾದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ನಮಾಜ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನೇ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಅನಿಸ್ತದಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಅನಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುವಂತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಅಕ್ಬರ್ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅಕ್ಬರ್ನನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಇನ್ನ ಅಕ್ಬರನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹವ್ಯಾಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಹವ್ಯಾಸ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆತ ಅತ್
ಮತ್ತ್ ಕಳಸ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಂತ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಹಾರಿ ಬಿಡುವುದು ಈತನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನ ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಆಲಿಸುವುದು ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಸರೆ ತಾನ್ಸೇನ ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರೆ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮನಾಗಿರುವಂತ ತಾನ್ಸೇನ ಹಾಡ ಹಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮನಾಗಿರುವಂತ ತಾನ್ಸೇನ ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ತೆಲೆದೂಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರನೇ ಹಾಡಕ್ಕ ಬಿದ್ದು ಅದ್ಯ ಅಳತಿದ್ನಂತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಏ ಉತ್ಸವ ಮರೆ ಸುಮ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಅವಧಾನ ಹಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಊಟ ಬೇಡ ನಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತ ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿ ಯಾರಂದ್ರ ಬೀರ್ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಬೀರ್ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಬರ್ನ ಹಿಂದೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬೀರ್ ಬಲ್ಲ ಬೀರ್ ಬಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೀರ್ ಬಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಂತನ ಬೀರ್ ಬಲ್ಲ ಜೊತೆನೆ ಇರುವಂತ ಬೀರ್ ಬಲ್ಲ ಹೇಳ ಒಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಸರಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ ನನಗ ಕತಿ ಹೇಳು ಜೋಕ್ಸ ಕತಿಗಳಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಗಿನ ಬಾರ ಇದು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ಕೇಳಿದ್ದ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಹೌದಾ ಬೀರ ಬಲ್ಲನ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತಾನ್ಸೇನನ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಗಳನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಅಕ್ಬರ್ ಇಂತ ಅಕ್ಬರ ಎಸ್ ಕಲನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಅಕ್ಬರ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಯಾವ ತಿಂಗಳದೊಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಶಭಾಷ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ಗುಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಉಮಾಯನ ಉಮಾಯನ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನಂದ್ರ ದೀನ ಪನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತದೆ ದೀನ ಪನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಲಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೀನ ಪನ್ನ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಲಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತ ಯಾರು ಅವರ ತಂದೆ ಆಗಿರುವಂತ ಉಮ್ಮಾಯನ್ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈರಂ ಖಾನನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಆ ಬೈರಂ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೈರಂ ಖಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲನೂರು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲನೂರು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲನೂರು ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲನೂರು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈತನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಅಂದು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಅಂತ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ ನೇರವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಕಲನೂರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಲನೂರ್ ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈರಂ ಖಾನ ಬೈರಂ ಖಾನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈರಂ ಖಾನನ ನಿರಂಕುಶವಾದಂತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬೈರಂ ಖಾನ ನಿರಂಕುಶವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಇದ್ದಳಲ್ಲ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಯಾರು ಸಾಕು ತಾಯಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ ಹೇಮುನ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಮು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದ ಇತ್ತ ಶಬಾಶ್ ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಈತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಈತನ ಚತುರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಈತನ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನ ಕಂಡು ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದಂಡ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನೆನಪಿಡಿ ಸೂರ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುವಂತ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಈತನನ್ನ ತನ್ನ ದಂಡ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಹೇಮು ಈತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಈತನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ಬಿರುದು ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಹೇಮು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದು ಯಾವುದು ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಹೇಮು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಿರುದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೇಮು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಈತನ ಹೋರಾಟ ಈತ ಹೆಂಗ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಈತ ಹೆಂಗ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಹಸುವಾದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎರಡು ದಿನ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ಸಲುವಾಗಿ ನೀ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ತೇಮವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಗೆ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಹೇಮು ಬಿದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ನಗಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿನ್ ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಊಟಿಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಊಟಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀ ಹೆಂಗ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾಶ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನಂತ ಅವಾಗ ಪರಿಚಯ ಆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಜಾಬ್ ಕೇಳ್ತಾನಂತ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಮತ್ತು ಊಟಿನ ಹಂಗಿನ ಹಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಆತನ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನ ಆಳಿದ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಹೇಮು ನೆನ್ಪಿಡಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಹೇಮು ಓಕೆನಾ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಹೇಮು ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಏಕೈಕ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಶಬಾಶ್ ನಿಜಾಮ ಮೀನುಗಾರ ನಿಜಾಮ ಮೀನುಗಾರ ಏಕದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಮು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂರ್ ಸಂತತಿಯ ಅರಸರನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತಾನೇ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತ ಆರು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವಂಬರ್ ಐದರಂದು ನೆನಪಿಡಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವಂಬರ್ ಐದರಂದು ಎಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಬರೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶೂ
ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಹೆಮನ ಕಡೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಈ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಐದ ಅಂದು ಜರಿಯಿತು ಏ ಸ್ಲೋನಿ ಹೇಳಕತ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ಬಿಡ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಕೋರಿ ಬರದ್ರೆ ಏ ನಾಯಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಗರಿ ನಾವು ಆನಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡಿ ಅನ್ಕೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕ ನಾವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಯಾರ ಮಧ್ಯ ನಡೀತು ಅಂದ್ರ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಹೇಮು ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೇಮುನ ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು ಹೇಮುನ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಈ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಈ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀತದೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರ ಕಡೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈರಾಮ್ ಸಾರಿ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಬೇರೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಮಚಂದ್ರನ ಕಡೆ ಗೆಲುವಿ ಹೇಮನ ಕಡೆ ಗೆಲುವು ಹೇಮು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಹೇಮು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಮು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುದ್ಧದ ವಿಜಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನಿ ಆನಿ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೇಮು ಎದಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೆಮ್ಮುಗ ಆನಿ ಆನಿ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೇಮು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇನ್ನೇನು ವಿಜಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನ ಹಾಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಯಾರೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನೆ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೇಮು ಹೇಮು ಕುತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ತೂರಿಕೊಂಡ ಬಾಣ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಮುನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಡಿತ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ತೂರಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಂದ ಬಾಣ ಒಂದು ಹೇಮುನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಮು ಆ ಅಂಬಾರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸೋಣ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕತ್ತರಿಸೋಣ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗು ಅವನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಅವನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಾ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ದೊರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ದೊರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಯಾರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ತತ್ವ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪಿ ಸಂತರ ವಿಚಾರ ಅದು ಸೂಪಿ ಸಂತರ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತನಂತ ನನ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾ ಕೊಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಅಂದಾಗ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅಂದ ಉತ್ಸಪ್ಪ ನೀನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಕ್ಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಹಿಂದೂ ಸರಿಸಿ ನೆಲಕ್ ಬಿದ್ದಂತ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅನ್
ಭೈರಾಮಕಾನಂದ ನೀನ್ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತದ್ದೋರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಯಾರು ಆ ಭೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಭೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮೋಸ ಸುಳಿಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಭೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಕ್ಬರ್ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲೇ ಸೂತಿ ಸೂಪಿ ಪಂಥದಿಂದ ಸೂಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹನಾಮ ಅನಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಸಾಕು ತಾಯಿ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ 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 ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹನಾಮ ಅನಗ ಮತ್ತು ಆದಮ್ ಖಾನನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಎಸ್ ಪೇಟಾ ಕೋಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪೇಟಿ ಕೋಟ ಅಥವಾ ಪೇಟಾ ಕೋಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರ್ ಅವರೇ ಪರದ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪೇಟಾ ಕೋಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಫೇಮಸ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಅಕ್ಬರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಅಕ್ಬರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾ ಶು ಅ ಮೇರ್ತ ಗೋ ಮೇ ರ ಕಾ ಮಾ ಗೋ ಕಾ ಕಾ ಸಿ ಕಾ ಅ ಇಷ್ಟು ದಾಳಿಗಳದ ನೋಡಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಮಂತ್ರನೇ ಅದು ಹದಿನೈದು ಯಾಕ ಹದಿನಾರು ಅದು ಹದಿನಾರು ದಾಳಿಗಳದವಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋ ಕಾಕ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ನೆಸ್ ಮಾ ಚು ಅ ಮೇ ಗೋ ಮ ರ ಕಾ ಮಾ ಗೋ ಕಾ ಕಾ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಧು ಬಲುಚುಸ್ತಾನ ಬ ಇಲ್ಲಿ ಬ ಬರಿಬೇಕು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಕಾ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ ಬಲುಚುಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬಲುಚುಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹೇಳಿ ದಾಳಿಗಳು ಪಟ 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 ದಾಳಿಗಳು ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಅವಸರಾದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಾಗತ್ತಿನ ಒಂದೇದ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಮಾಳುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಳುವ ಮಾಳುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಚುನಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂಬೂರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇರ್ತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗೋಂಡ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇವಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ರಣತಂಬೋರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ರಣತಂಬೋರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಲಿಂಜರ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಲಿಂಜರ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಳುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಳುವ ಅಥವಾ ಮೇ
ಸಿಂಧ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಂಜರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಬುಲದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಬುಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸರಿ ಕಾಬುಲ್ ಇದು ಕಾಬುಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಂದಹಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಹಮದ್ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಒಟ್ಟು ದಾಳಿಗಳು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳು ನೋಡಿ ಮಾಳವದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಚುನಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂಬೂರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇರ್ತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗೊಂಡ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇವಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ರಣತಂಬೋರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಲಿಂಜರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಳ್ವ ಮತ್ತು ಮಾವೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಬುಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಂದಹಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆ ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಕದನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಕದನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕಾಬೂಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಕದನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪಾನಿಪತ್ ಕದನ ಅದನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಅದು ಅಲ್ಲ ಪಾನಿಪತ್ ಕದನ ಒಂದ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಅದು ಅಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದು 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 ಇನ್ನೂ ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಬರ್ ಹ್ಮ್ ಮಾಳವದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಚುನಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂಬೂರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇರ್ತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗೊಂಡ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇವೂರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ರಣತಂಬೂರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಲಿಂಜರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಳವ ಮೇವೂರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಬುಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸಿಂಧ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಲ ಕಂದಹಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳು ಹಾ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ದಾಳಿಗಳು ಟೋಟಲ್ ಮಾಳ್ವ ಚುನಾರ ಅಂಬೂರ ಮೇರ್ತ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಹ್ಮ್ ಮೇವಾರ ರಣತಂಬೋರ ಕಾಲಿಂಜರ ಮಾಳ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಆಗಿರುವಂತ ಜೋಧಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಆಗಿರುವಂತ ಜೋಧಾಬಾಯಿ ಶಬಾಶ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬೂರು ಕಾಳಗ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಬೂರು ಕಾಳಗ ಅಂಬೂರು ಕಾಳಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಮದುವೆ ಅದು ಅವ ಸೂಪಿ ಸಂತರ್ಗ ಬೆಟ್ಟಿ ಆಲಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸೂಪಿ ಸಂತರ್ಗ ಬೆಟ್ಟಿ ಆಲಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಂಬೂರದ ರಾಜನಾಗಿರುವ ಅಂಬೂರದ ರಾಜ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂಬೂರದ ರಾಜ ಅಂಬೂರದ ರಾಜ ಯಾರು ಬಿಹಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಬೂರದ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಬಿಹಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಬಿಹಾರ ಮಲ್ಲ ಆ ಬಿಹಾರ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಜೋಧಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಜೋಧಾಬಾಯಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅರಸನಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ಇದು ಅಕ್ಬರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಲ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜೋಧಾಬಾಯಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಜೋಧಾಬಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಷ್ಟರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ನಾಷ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ
ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಲೋನೆ ಹೇಳಿನಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೇನ